Buenas tardes y bienvenidos a este, a este evento de, de Magníficos. Hoy nos encontramos en el web de Arena de, de Madrid. Quiero dar las gracias a, a todas las personas que habéis asistido de forma presencial al, al evento y a todas las personas que estáis viendo el evento a través, de, a través del streaming. Hoy vamos a hablaros de las soluciones de, del kit digital que hemos preparado en Magníficos. Os vamos a contar cómo conseguir estas subvenciones eh, que ha lanzado el Gobierno de España con fondos europeos y que van desde los 2.000 hasta los, hasta los 12.000 euros. Estas subvenciones están enfocadas a, tanto a empresas pequeñas como, como a medianas empresas. Para hacerlo, hoy vamos a contar con, bueno, con los partners que nosotros hemos escogido desde, desde Magníficos para implementar todas las soluciones de, del kit digital y estos partners van a, van a estar acompañándonos durante, durante todo el evento. Durante, durante este evento vamos a hacer una demostración, una demostración de puesta en marcha de dos, de dos equipos, de, de dos ordenadores. Lo que vamos a hacer va a ser una simulación de, de dos empresas ficticias y vamos a, a contar con, con dos compañeros de Magníficos que van a simular el rol de dos personas que se acaban de incorporar a, a una empresa. Les vamos a hacer entrega de uno de los equipos, eh, un, un ordenador Mac en este caso. ¿Cómo haríais vosotros? como empresa el día que, que se incorporen a, a vuestra empresa. Estos dos equipos van a tener una pequeña diferencia entre, entre ellos, pero luego, lo, lo, luego la veremos. Me vais a permitir que diga que es, es un verdadero honor para Magníficos estar, estar hoy aquí en, en este sitio y, dando, y haciendo este evento. Hace, hace 15 años que Magníficos comenzó su, su andadura, y desde entonces nos hemos volcado en ofrecer desde siempre las mejores soluciones, tanto para, para particulares como, como para empresas. Como especialistas en, en Apple y como distribuidores autorizados por Apple, formamos parte de la red de Apple Consultants Network y formamos, eh, contamos con un equipo de profesionales que están, están certificados por Apple y por el resto de, de partners eh, y que bueno, están totalmente preparados para ofrecer toda la ayuda que, que vosotros como empresa necesitáis para, para vuestro día a día. Como hemos comentado, las, las soluciones de, de este kit digital están orientadas para digitalizar a, a las empresas, para eh, tanto microempresas como, como empresas, así como, como autónomos, pertenezcan al sector que, que pertenezcan y, y sean de la tipología que sean. Todo el, Cualquier tipo de empresa va a poder acceder a, a estas subvenciones y cumple una serie, una serie de requisitos que vamos a, a ir viendo durante, durante el evento y todas ellas van a disponer de, de una serie de, de bonos del kit digital que están, están repartidos en, en, en función de, de, del número de empleados que tenga, que tenga cada empresa y van a ir apareciendo a lo largo del tiempo. De momento, han, el Gobierno de España ha lanzado la subvención para el segmento 1, que son las empresas que van de, desde 10 empleados hasta menos de 50 empleados. Para estas empresas hay un bono de hasta 12.000 euros. El siguiente segmento, que será el que con toda probabilidad salga en los próximos meses, es el segmento 2. Este segmento es el que está destinado a las empresas que tienen entre 3 y menos de 10 empleados y ellos van a poder contar con un bono digital de hasta 6.000 euros. Y ya por último, yo creo que pasado el, el, el verano, se hará la convocatoria para el último, el último segmento, que es el segmento 3, que son todas las empresas y microempresas que tienen desde cero hasta menos de, de tres empleados. Y todas ellas van a poder acceder a un bono de hasta 2.000 euros. Unas subvenciones muy, muy interesantes y, y que, bueno, pues para poder acceder a, a esos bonos, pues las empresas van a poder implementar una serie de soluciones que el Gobierno de España ha planteado y de las que os vamos a hablar, a hablar hoy. Pero antes de, de hablar de estas soluciones, queríamos poneros un, un vídeo muy interesante que ha preparado Apple y que habla pues, de, de, de algo que nosotros vendemos y algo con lo que nosotros y vosotros, con toda probabilidad, trabajáis en vuestro, en vuestro día a día. Hay ciertas personas que no aceptan un no por respuesta, que no pasan de puntillas, pisan con fuerza, abren camino, causan revuelo, rompen moldes. Hay ciertas personas que no esperan a que llegue algo grande. Lo crean.
Vídeo magnífico. Eh, os comentaba al inicio de, de la presentación que durante el evento lo que vamos a hacer es, es, es como una representación. Vamos a hacer, le hemos llamado un roleplay, donde vamos a contar con, con dos compañeros de magníficos, dos, dos consultores del equipo, que van a simular dos trabajadores que, que se acaban de, de incorporar a cualquiera de, cualquiera de vuestras empresas. Les vamos a hacer entrega de, de dos equipos, en este caso dos Mac, dos, dos ordenadores de Apple, eh, con, con una diferencia, es que uno de ellos es un equipo totalmente nuevo, está por estrenar, es decir, la persona que lo va a poner en marcha pues va a hacer todos los pasos de configuración que cualquier persona haría cuando se acaba de comprar un Mac y el otro equipo está, está enrolado, nosotros le llamamos enrolado dentro de un MDM, que estos son las siglas de Mobile Device Management, que esto es algo muy sencillo que os explico así, así por encima. Es un proceso que alguien de, de, de esta ficticia empresa ha realizado, que consiste en sin necesidad de tocar físicamente la máquina, esa persona ha decidido qué aplicaciones van a estar instaladas cuando esa persona encienda el ordenador por primera vez, introduzca la contraseña y la clave wifi, qué, qué aplicaciones se van a descargar, qué permisos va a tener eh, esa persona para, para, para trabajar en su día a día. Y, y como repito, o sea, como he dicho antes, eh, todo eso se ha hecho de forma totalmente remota. Eh, yo creo que, bueno, vamos a dar la bienvenida hoy a a estos dos compañeros de Magníficos, a, a Santi Valencia y a, y a Dani Tri, le vamos a hacer entrega de estos dos equipos que hemos preparado. Los tengo aquí, los tengo aquí preparados. Santi, muchas gracias. Hoy te incorporas a tu, a tu nueva empresa y, y, y hago... De papel de la persona que te entrega el ordenador, uh -huh. ¿vale? Muy bien. A mí me han dado esto, me han dado un equipo, es un MacBook Air M1, uh -huh. para que lo pongas en marcha, y me han dado estas instrucciones, ¿vale? Aquí tienes, pues, pues bueno, todo lo que necesitas para, para empezar a trabajar en tu, en tu uh -huh. día a día. Las aplicaciones que tienes que instalar, las contraseñas, usuarios, clave de wifi. Perfecto. Pero bueno, lo más importante está el teléfono de aquí de, de asistencia, uh -huh. no el departamento de IT, porque tu empresa es una empresa pequeña, no tiene un departamento de IT como tal, pero sí que tiene una persona que sabe mucho de informática, así que, así que yo te hago entrega. Muy bien, perfecto. Todo, Muchas gracias. Te invito a que te, a que te sientes y que lo, gracias, que lo pongas en marcha. Y Dani, Dani Tri, te entrego también tu ordenador. Y estas son las instrucciones que me han dado para ti. ¿vale? Tu equipo ya está enrolado y me han dicho que te entregas este, este papel, que si os parece vamos a ver luego eh, qué pone en este papel. ¿vale? Gracias. Así que, así que mucha suerte. Bueno, pues ya tenemos a, a Santi y a Dani, van a poner en marcha estos, estos dos equipos, como ya habéis visto, con dos características muy distintas. ¿eh? Ambas empresas que estamos, estamos simulando hoy no cuentan con un departamento de, de IT, son empresas pequeñas, pues como el 90% de, de las empresas de este, de este país, que son pequeñas o medianas empresas, eh, y en el caso de, de Dani, la persona esta que tiene el ordenador con MDM, pues esa empresa nos ha encargado a nosotros que hagamos este, este proceso. Es un proceso que no nos ha llevado más de, más de 10 minutos. Una vez teníamos el listado de aplicaciones, de permisos y demás, pues ha sido tan sencillo como configurarlo en el, en el sistema, darlo de alta y, y, y pues hacer la entrega hoy a, a Dani del equipo. Así que yo creo que si os parece bien lo iremos conectando con ellos y vemos, y vemos cómo, cómo va este proceso. Vamos a empezar a hablar de, de, oficina, de oficina virtual, que es una de las soluciones eh, que queremos presentar hoy desde, desde Magníficos y para las cuales el gobierno pues, ha lanzado una subvención. Yo creo que la mejor manera de, de hacernos una idea de en qué consiste esto de la oficina virtual es ver un pequeño vídeo que dura nada, un minuto, y, y vemos en qué consiste. ¿Tus empleados utilizan dispositivos de empresa? ¿Trabajan en movilidad? ¿Pueden trabajar desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo? Dale a tu empresa las mejores herramientas para poder trabajar en movilidad y de forma colaborativa con Magníficos. Haz que todo tu equipo trabaje con calendarios y agendas compartidas, que puedan disponer de almacenamiento en la nube y que puedan colaborar de forma simultánea entre equipos de trabajo. El Gobierno de España ha lanzado subvenciones para que tu empresa cuente con soluciones interactivas y funcionales que permitan la colaboración más eficiente entre tus trabajadores. Consigue hasta 12.000 euros de subvención con Magníficos. En Magníficos somos especialistas en Apple y te ayudamos a sacar el máximo provecho de la tecnología. 
Entra en magníficos.com barra kit digital y te ayudaremos a conseguir la subvención. Juntos digitalizaremos tu empresa con las mejores herramientas colaborativas para tus dispositivos. Bueno, pues quiero dar la bienvenida hoy a, a este evento a, a Tony, Tony Blanco. Él es del equipo de Magníficos, es, es Business Account Manager de Magníficos, es miembro de la Apple Consultants Network, cuenta con la certificación de Janf y luego además es nuestro experto en Microsoft 365. Hola Tony, bienvenido. Hola Marc, gracias. Y gracias a todos por acompañarnos hoy presencialmente y virtualmente. Tony, ¿te parece bien que veamos en qué consiste esto de, de la subvención de, de, para oficina virtual? Más que nada porque hay una, hay una serie de requisitos que, que, bueno, que el gobierno ha, ha marcado para poder entregar esa subvención. Entonces yo, si quieres, hacemos un, un, un breve repaso. Eh, hay una serie de requisitos imprescindibles para poder acceder a, a esta subvención. Bueno, que, que consisten en, en que al final la solución sea una solución de trabajo colaborativo, poder disponer de, de, de herramientas para, para el trabajo colaborativo, para poder crear equipos de, de, de trabajo, tener la posibilidad de almacenar los datos y luego, además, que tú puedas acceder a todos esos archivos desde cualquier dispositivo y, y, y en cualquier lugar. El último requisito que, que, que está marcado en, en esta subvención es la de disponer de, de calendario y agenda y, y bueno como no tiene que ser una solución que sea compatible con todos los dispositivos verdad Tony por supuesto eh, Mark cuando te hablo de Microsoft 365 qué es lo primero que en lo que piensas a mí me viene a la mente lo primero Excel Word y Outlook es la suite ofimática por excelencia con la que todos hemos trabajado Word Excel PowerPoint Outlook eh, son aplicaciones que funcionan perfectamente en entornos de Mac y en entornos de Windows que te permiten trabajar online y colaborar y sobre todo lo que tú decías, muy importante, desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar donde tengas una conexión a internet. Estas funcionalidades hacen de Microsoft 365 la solución ideal para trabajar y en nuestra propuesta de oficina virtual desde Magníficos eh, hemos tenido una serie de funcionalidades que vamos a ir describiendo ahora que creo que pueden ser muy interesantes. Microsoft y Mac has dicho, ¿eh? Sí. Bien, ¿no? <risa> sí, sí. Ah, <risa> Como sabréis, a, a Microsoft le encanta Mac y no son palabras mías, son palabras de Rojovar, un directivo de Microsoft. Los que usamos estas herramientas a diario en el último año hemos experimentado una mejora increíble tanto en el rendimiento como en la capacidad y las funcionalidades que incluyen. Eh, si le sumamos el rendimiento de los nuevos equipos de Apple, eh, definitivamente están hechas para trabajar juntas. Ya lo creo, ya lo creo. Eh, Tony, perdón, uno de los requisitos es, es, es la comunicación entre, entre equipos. ¿Cómo, ¿Cómo conseguimos con esta solución que el equipo se comunique entre ellos? La solución de oficina virtual incluye Microsoft Teams. Teams lo conoceréis todos porque es una plataforma de videoconferencia, pero también permite hacer múltiples cosas y es muy configurable. Eh, se pueden hacer desde grupos de chats hasta grupos de trabajos con personal de dentro de la compañía y se puede incorporar invitados o gente o clientes, personas que tengáis fuera de la compañía. Y además es muy personalizable. No solo puedes presentar, también puedes grabar las reuniones o incluso puedes transcribirlas para acabar teniendo un documento con el contenido de la reunión. Todos estos documentos que estamos trabajando se pueden compartir inmediatamente. Vale, ¿Y estos, estos archivos como, o sea, que se comparten, dónde se almacenan? ¿Dónde van? ¿Dónde se almacenan? Uno de los requisitos imprescindibles eh, para optar al bono es que la solución tiene que tener un terabyte de almacenamiento en la nube eh, por cada usuario que trabaje en esta solución. Eh, la solución de Microsoft 365 que ofrecemos desde Magníficos cuenta con este terabyte en la nube eh, gracias a OneDrive, que es la solución de almacenamiento de Microsoft. Pero OneDrive no es solo un repositorio de archivos. Eh, puedes compartir eh, con diferentes tipos de colaboración. Esto lo hacemos habitualmente, solo leer, consultar o modificar. Uh -huh. Y además eh, permite la modificación y actualización de documentos compartidos por más de un usuario simultáneamente. Vale, esto es una gran novedad. Es la herramienta ideal para poder trabajar dentro de grupos de trabajo. Y como comentabas, todo esto está disponible en un clic desde cualquier otra aplicación de Microsoft. Vale, entonces, con todo esto que has comentado, eh, ya estaríamos cumpliendo con lo que serían los requisitos de, 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 para poder pedir el bono de la solución de oficina virtual, ¿no? Sí, con esto cumpliríamos todos los requisitos. Pero, Pero... en Magníficos <risa> nos interesa siempre ir un poco más allá y nos preocupa muchísimo la seguridad de los datos de tu empresa. La solución que ofrece Microsoft 365 lleva eh, un sistema de autenticación con Azure Active Directory, 
que os puede sonar muy técnico, pero que prácticamente lo que hace es que garantiza que todas las personas que acceden a la información pertenecen a tu empresa y tienes Exchange Online Protection. En esta época en que nos está tocando vivir de muchos virus, muchos spams y de muchos problemas con la comunicación de correo electrónico, lo que nos va a permitir es mejorar la seguridad digital de toda la empresa. Suena genial. Yo, yo a medida que ibas hablando, yo iba pensando como empresa, vale, todo esto está genial, Tony, pero ¿y la, implenta, y la implementación? ¿El soporte técnico? Por supuesto, Marc. La, la solución que ofrecemos incluye, por supuesto, el soporte técnico y la implementación, y además un asesoramiento personificado para cada tipo de empresa y cada tipo de necesidad, que lo que intentará conseguir es que el proyecto llegue a buen puerto y sea todo un éxito. Genial. Pues, pues poco más que hablar. Yo creo que si te parece bien, vamos a hablar de, de, de los precios de esta solución, de la, de la subvención. Eh, como hemos dicho, eh, los, el gobierno ya ha lanzado, ya ha lanzado los bonos eh, y los ha, los, ha, los ha dividido en función, de, en función del, 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 del sector. ¿vale? Para, para el caso de oficina virtual han planteado un bono de, si no me equivoco, son eh, 250 euros por usuario. ¿vale? Esto es para todos los segmentos. Entonces, nosotros hemos preparado dos soluciones eh, que se basan con, con Microsoft 365. Una de ellas parte de 100 euros al año por usuario y la otra, que sería un poquito más avanzada, está en torno a los 125 euros por usuario. Entonces, Tony, si la más cara cuesta 125 euros al año y el bono que recibimos es de 250 euros por usuario, estamos hablando de que al final para la empresa... El coste es cero. El coste parte desde los, desde los cero euros pues yo creo que ya es un motivo más que, más que interesante como, como para optar con, por, esta, por esta solución. Tony, ¿qué sería de las empresas sin, sin sus clientes? Así es, Marc. Los clientes son la parte más importante o si no una de las más importantes en cualquier empresa. Eh, optimizar la gestión de las relaciones comerciales con los clientes es clave para cualquier negocio y para ello también hemos preparado una solución desde Magníficos. Otra de las subvenciones que, que ha puesto en marcha el gobierno es, es la de la gestión de clientes. Eh, bueno, el principal objetivo es lo que comentaba Tony, digitalizar básicamente eh, las empresas y optimizar todo lo que es la, la relación comercial eh, de las empresas con, con sus clientes. Yo creo que la mejor forma, igual que hemos hecho con Oficina Virtual, para entender en qué consiste esta, esta solución es, es, es ver un vídeo que resume no solo esta solución de gestión de clientes, sino también las dos siguientes que vamos a, vamos a ver, que sería la de gestión de procesos y la de, y la de factura electrónica. Así que vamos a ver un, un vídeo de un minuto y, y enseguida seguimos. ¿Tus empleados utilizan dispositivos de empresa? ¿Trabajan en movilidad? ¿Tienes automatizados los procesos de negocio? Dale a tu empresa las mejores herramientas para digitalizar tu negocio, para poder trabajar en movilidad y para poder digitalizar y optimizar la gestión de las relaciones comerciales con tus clientes. El Gobierno de España ha lanzado subvenciones para que tu empresa cuente con soluciones digitales, automatizadas y funcionales que permitan mejorar todos los aspectos operativos y productivos de tu empresa. Consigue hasta 6.000 euros de subvención con magníficos. Digitaliza la emisión de facturas a tus clientes. Dispón de almacenamiento en la nube para tener un histórico de facturas siempre disponible. Ten controlada la logística, los recursos humanos, la contabilidad y la facturación, todo ello desde una única aplicación y accede a ella desde cualquier lugar. Entra en magníficos.com barra kit digital y te ayudaremos a conseguir la subvención. Juntos digitalizaremos tu empresa con las mejores herramientas para tus dispositivos. Quiero dar la, la bienvenida a Juan Ramón Caballero. Él es el responsable comercial y de consultoría de, de Quartap. ¿Qué Bienvenido. Tal? Buenas tardes, buenas tardes, Mark. Eh, bueno, Quartap es una solución que yo conozco perfectamente porque es la que utilizamos en Magníficos. Como no podía ser de otra forma, es la que hemos escogido para, para las siguientes tres soluciones que, que vamos a comentar. Uh -huh. ¿Me vas a permitir que, que explique un poco en qué consiste esta, esta, esto de la gestión de, de clientes y sobre todo cuáles son los requisitos? Claro. Porque la lista es larga. Entonces sí. yo me los he anotado aquí, los voy a leer, ¿vale? porque eh, una de las cosas que, eh, que nos pide el gobierno es que esta solución pues, cubra una serie de necesidades como la de la gestión de clientes, de clientes potenciales, la gestión de oportunidades, poder crear tareas comerciales, poder tener un reporting de todo ese trabajo que se hace y, bueno, y una planificación, eh, además de un seguimiento comercial. 
También nos piden tener alertas de todo ese, ese trabajo, tener una gestión documental, pero luego además, ya al final de todo, es que además vuestra solución tiene que tener un diseño responsive, es decir, que debe ser accesible desde un Mac, desde un iPad y desde, desde un iPhone. ¿no? Eso es. ¿Cómo, ¿Cómo nos va a ayudar? ¿Cómo lo hacemos? Para... ¿no? ¿Cómo, lo hacemos? Sí, ¿Cómo lo hacemos esto? Antes de nada quería agradeceros, eh, magníficos, a Apple, el, el dejarnos presentar aquí nuestras, nuestras soluciones y hacer una breve presentación de, de quiénes somos, de quién es Quartab. ¿eh? En Quartab somos especialistas en el desarrollo de soluciones de gestión para empresas, pero sobre todo al hilo de que tú, lo que tú comentabas, soluciones de gestión cloud, que trabajen 100% en la nube y que sean total, re, totalmente responsive y en total movilidad, ¿eh? Donde, que podamos acceder a ellas desde cualquier tipo de dispositivo, ¿Eh? Un iPod, un iPhone, eh, un Mac, eh, cualquier tipo de dispositivo y en cualquier lugar. ¿vale? Aspecto clave hoy en día. ¿eh? Totalmente, sí, sí, totalmente, sí, sí, totalmente. Entonces, eh, obedecemos siempre a una política de trabajo, a una metodología de trabajo, donde podemos eh, ofrecer ese tipo de plataformas a cualquier tipo de cliente también, a una pyme, a una mediana empresa, a una gran empresa. ¿de acuerdo? Y si nos centramos en lo que es la solución para gestión de clientes, eh, disponemos de Quartap CRM. ¿eh? Es una solución. Una, más que una solución, una suite ¿eh? de soluciones integradas que van a trabajar de forma integrada también con el ERP de la compañía, ¿de acuerdo? donde vamos a poder disponer de esa gestión de leads y oportunidades, ¿eh? de esa gestión documental, que también es una característica, como veremos después, de las demás soluciones de, de Quartap, y sobre todo que funciona perfectamente, como vosotros muy bien conocéis, ¿eh? en cualquier dispositivo Mac, ¿eh? Eh, que, desde el que podamos acceder ¿eh? a la solución en total movilidad. ¿De acuerdo? Eh, además, además, otra característica de las soluciones de Quartap es que son soluciones siempre totalmente personalizadas. ¿eh? Eh, la gestión de clientes no es lo mismo en una empresa que en otra, en un sector que en otro. Y en Quartap siempre dotamos a nuestros proyectos de una, de una capa de consultoría o de asesoramiento, de una toma de requerimientos para conocer las necesidades de cada cliente, de cada empresa en particular. Y luego nuestras soluciones permiten esa personalización de forma muy sencilla, muy práctica e incluso a veces por el mismo usuario. No son parametrizaciones iniciales, sino que según vamos viviendo el funcionamiento de la empresa, podemos ir modificando en cualquier momento esa personalización. ¿Vale? Así, si sí, hacemos un repaso a las funcionalidades que pone ¿no? eh, las, las solicitudes de kit digital que hay de cumplir las soluciones, pues casi casi vamos en la misma línea que, que ese portfolio que tú has comentado. ¿eh? Soluciones funcionales ¿eh? y que nos permitan trabajar desde cualquier sitio, 100% cloud y desde cualquier dispositivo. Que cumplen todos los requisitos. Absolutamente y no todos. solo eso, sino, sino muchos más. ¿no? Exacto, exacto. Te voy a hacer la misma pregunta que le he hecho a Tony, pero en tu caso con más motivo aún. ¿No es muy complicado implantar esto en una, en una empresa? No, no, no. No, al menos no con Quartap. ¿eh? Eh, partimos de la base de que siempre intentamos hacer esa mínima consultoría inicial, esa mínima toma de requerimientos, precisamente para que el cliente se vea identificado en la solución desde el principio, desde el inicio. No obligamos a trabajar de una forma determinada, sino que intentamos buscar la balanza entre la funcionalidad que ya ofrece la plataforma y los requisitos específicos que quiere cada cliente. Con lo cual, si entendemos y somos capaces de entender bien esos principales digamos, requerimientos del cliente, la implantación, la implementación de la solución, intentamos que sea lo más fluida y lo, más, lo menos traumática posible. Damos, damos fe de ello nosotros. Gracias, también. gracias. ¿Te parece bien que veamos el, el, el coste de esta solución claro. y, el, y, y el bono así en, bueno, en, esta, en esta diapositiva así muy, muy resumida? El gobierno de España ha previsto un bono de hasta 4.000 euros para, para implantar en, en las empresas una solución que permita la gestión de, de clientes. En este, en este ejemplo concreto, vuestra solución parte desde los 2.000 euros, eh, con lo cual... El coste, Sencillo, el sí, coste sí. los números son igual de rápidos que, que hemos visto antes. ¿no? Exactamente, sí, sí. sí. Eh, el gobierno ha lanzado en este caso hasta 4.000 euros para las empresas de, de, de 10 a menos de 50 empleados y luego para las empresas de entre 3 y menos de 10 empleados ha lanzado un bono de 2.000, pero en cualquier caso eh, las cuentas son, sí, muy son las mismas y lo, lo que yo creo que lo convierte en una solución también muy, muy atractiva. Muy para, interesante, la verdad. Sí, para, sí. para implantar. ¿Me vas a permitir, Juan Ramón, que haga, que haga una, una breve pausa? Claro. Porque yo, yo no sé tú, porque sé que estabas aquí al principio, pero yo me muero de curiosidad por ver en qué, en qué proceso están los compañeros que están poniendo en marcha los, los ordenadores. Así que te voy a dar la espalda, claro. me vas a permitir eh, que ya, yo ya de entrada, ya viendo, viendo las dos caras, ya me da la sensación de que uno está un poco más relajado que el otro. Dani, ¿qué tal? 
Pues muy bien, Mario. Pero... Yo ya he acabado. ¿Tú ya has acabado? El equipo básicamente lo conecta a internet, he puesto mi usuario y contraseña y ya se me ha configurado todo. O sea, tú no, me estás diciendo que tú no has tenido que intervenir para nada. Correcto, simplemente he esperado un poco y ya se me ha configurado todo. Vamos, que te podría haber dado el ordenador aquí, ponerlo en marcha aquí cuando estabas de pie y ya, y ya estaría, ¿verdad? Bueno, ve, veo a Santi un poco más ajetere, ajetereado que tú. ¿Qué tal, Mar? Sí. ¿Qué tal, ¿Qué tal lo llevas? Bueno, bastante bien. Eh, tengo más del 50% ya realizado. Eh, me, tengo, estoy teniendo algún problema con alguna de las contraseñas que no me deja acceder, así que voy a tener que llamar al informático para que me ayude. Vale, pero el resto, pues bueno, a buen ritmo. Estoy viendo a Dani detrás de esa barba y veo una sonrisita que, que bueno, controlala un poco, Dani, porque se lo hemos puesto un poco más difícil a, a Santi. Oye, Santi, pues si te parece bien, vamos a seguir con lo que es la, la presentación y luego de aquí a un rato volvemos a, a conectar con vosotros y, y nos explicas qué tal. Seguro que para la próxima ya acabaré. Venga, vamos a verlo. Gracias. Bueno, pues Juan Ramón, vamos sí, a... Más. Vamos a, a seguir con la siguiente solución, que en este caso sería la de, la de gestión de, de procesos. Uh -huh. eh, aquí el, el principal objetivo de la solución gestión de procesos que, para la cual se lanza un bono del, del gobierno es la de dotar a las empresas de, de herramientas pues también que permitan digitalizar la, la empresa, pero en este caso de automatizar los procesos de, de cualquier empresa. Aquí está incluido contabilidad, eh, finanzas, facturación, proyectos, inventarios, compras, eh, eh, toda la gestión de lo que sería el almacén, toda la logística, o sea, es, es, yo creo que es un, es un proyecto bastante, bastante grande y luego además eh, hay que cumplir con, con, las, eh, bueno, con la ley por la cual se regulan las obligaciones de facturación. Juan Carlos, eh, Juan Ramón, perdona, Tranquilo. ¿cómo, sí. ¿cómo nos ayuda Cuarta? Lo mismo, sí, sí, igual que lo hemos enfocado hacia el mundo de la gestión de clientes, lo mismo podemos hacer hacia lo que es la gestión de, de procesos empresariales. Quartap, eh, Quartap R Cloud es nuestra, RP Cloud, perdón, es nuestra solución de gestión, automatización y digitalización de procesos en, en la empresa. Es una solución completa ¿eh? que nos permite digitalizar y automatizar cualquier proceso de negocio. No solo ofrecer funcionalidad, eh, digamos, estándar de funcionamiento, dinámica de trabajo en cualquier área de la empresa, sino eh, mezclarlo con las, las ideas de, de negocio que ya hay, de desarrollo de negocio que ya tenemos en, en la compañía, ofreciendo una solución totalmente cloud, una vez más, ¿eh? totalmente responsive, ¿eh? que se pueda seguir ejecutando en cualquier dispositivo, ¿eh? estemos trabajando en finanzas, en el almacén, en producción, en fabricación, en movilidad, fuera de la empresa, o incluso que seamos un colaborador externo a la empresa. ¿eh? A partir de ahí, igual que intentamos hacerlo en otras áreas de la empresa, a nivel general también podemos dotar a la empresa de una plataforma totalmente integrada de gestión, pero modular en su funcionamiento, digamos, personalizado o independiente. ¿De acuerdo? Ofrecemos también soluciones después para analizar esos procesos de negocio para estar, que estén en continua mejora y en continua eh, automatización. ¿de acuerdo? Y sobre todo también intentamos cumplir con un poco la política de desarrollo de, de soluciones de Quartap, que es eh, dotar a cualquier empleado de cualquier departamento de la empresa de una solución donde el dato se introduzca una sola vez, se pueda analizar fácilmente, se pueda personalizar su proceso de trabajo diario y habitual y después se pueda analizar para seguir mejorando eh, digamos, a medio y a largo plazo. ¿de acuerdo? Y hacemos un recorrido eh, a todas las áreas más importantes que, que podemos cubrir, ¿eh? casi van desde arriba a abajo de la empresa, desde finanzas o áreas más tradicionales como finanzas, contabilidad, ¿eh? a todo el proceso de gestión de, de almacenes, almacenamiento, que quizás es el área donde más... Eh, a gusto nos, nos sentimos donde más soluciones y más experiencia tenemos de, eh, de ayuda a nuestros clientes, eh, automatizando todos los procesos dentro de un almacén, incluso integrándonos, eh, gracias a la capacidad de integración que tienen todas las soluciones de cuarta mediante APIs y web service, con procesos o con sistemas externos en almacenes robotizados, tanto en altura como en horizontal. ¿eh? A partir de ahí, eh, intentamos eh, mejorar todos los procesos también externos a la organización, como por ejemplo con la solución que tenemos de Avan, que es una plataforma B2B que nos va a facilitar mucho la comunicación 
con aquellos clientes que nosotros llamamos clientes profesionales, ¿eh? otras tiendas, otros distribuidores, donde el trato o el canal online de comunicación es muy distinto, como conoces, a un B2C, a una plataforma eh, digamos, de cliente final. ¿no? Avan B2B nos va a proporcionar esa plataforma, además, en una metodología de implantación muy rápida, en dos o tres días puede estar en funcionamiento, y nos va a proporcionar eh, o les va a proporcionar a nuestros clientes información sobre sus productos, sus precios, sus condiciones especiales, sus reglas de porte, sus direcciones de envío o cualquier información que necesiten a, a partir de, de cualquier documento de trabajo. Hay unos presupuestos, unos pedidos, unos albaranes, facturas, en cualquier momento eh, van a saber el estado de sus pedidos sin tener que llamar por teléfono, avisar al comercial o cualquier eh, digamos, método tradicional de consulta. ¿De acuerdo? Y también me gustaría, por, por cerrar este, este apartado, hablaros de Capture Data. Capture Data es una solución como un paraguas que podemos aplicar a cualquier área de la empresa también. que Es una herramienta que nos permite mmm, recoger información o emitir información de Quartap ¿eh? en un formulario totalmente personalizado, en formularios totalmente uh -huh. personalizados. Como decía antes, o bien para trabajadores que tengan que estar de la empresa, que están, tengan que estar en movilidad, que tengan que estar fuera de la empresa, o bien para colaboradores que no tienen por qué entrar evidentemente en nuestro sistema de gestión, pero sí que necesitamos interaccionar con ellos. Eso lo denominamos, lo denominamos Capture Data y es un paraguas que se puede aplicar a cualquier área de la empresa. ¿Vale? Fantástico. A partir, ya estáis introduciendo la seguridad y esto... Exacto, nos, a partir gusta, de ahí, aunque sea repetitivo... Eh, eh, me gustaría resaltar que todas las soluciones de cualquier área, todos esos procesos que digitalizamos o que automatizamos, siempre son con soluciones cloud, una vez más, 100% cloud, ¿eh? en total movilidad, ¿eh? podemos hacer con ellas en, eh, a partir de cualquier dispositivo, ¿de acuerdo? Y siempre también dotándolas de una capa de seguridad y de, de información por detrás, olvidándonos de las copias de seguridad, de esa gestión documental que comentábamos también al principio en la parte de CRM, ¿eh? y evidentemente también con un equipo de consultores que como me preguntabas antes por la implementación, van a facilitar que esa puesta en marcha de todos esos procesos de digitalización que a veces ¿eh? se, se cruzan un poquito al inicio, pues sea lo más rápido y lo más sencillo posible. Qué bien. Pues eh, Juan Ramón, si te parece bien, vamos a ver qué es lo que ha previsto el gobierno para, sí, claro. para, para, para esta solución. Eh, ha previsto un bono de hasta 6.000 euros para implementar esta, esta solución de, de gestión de procesos que nosotros hemos escogido a, hemos escogido a cuarta para, para implementarla. Las empresas de, de entre 3 y menos de 10 usuarios van a recibir o van a poder optar a un bono de hasta 2.000 euros. Y luego las empresas del segmento 1, que son las que van de entre 10 y menos de 50 empleados, podrán acceder a ese bono de, de 6.000 euros. Nosotros aquí, eh, ellos lo han dividido por usuarios, ¿Vale? El, el segmento más pequeño, que sería el de los 2.000 euros, son para, para tres usuarios y las empresas que van a recibir eh, el bono de hasta 6.000 euros eh, va a ser destinado para hasta 10 usuarios. Eso es. Nosotros hemos, bueno, hemos hecho números y hemos calculado que implementar vuestra, vuestra solución parte de los 3.000 euros para, para tres usuarios. Eso es. Con lo cual, pues eso, podemos hacer las cuentas y, y, y de entrada esta implementación el primer año para las empresas eh, implica gratuito. que el coste sea parta desde los cero euros. Eso es, eso es. Lo cual, esa es la idea. Pues se me antoja pues, también una, una muy buena oportunidad para, para conseguir este, este bono. Entonces, hasta ahora hemos, hemos hablado de cuidar a el trato con los clientes, hemos estado optimizando todos los procesos de la empresa, hemos vendido y demás. Toca facturar, Exacto. también toca, porque yo creo que al final también es, es, es importante. Un pequeño detalle. Es un pequeño detalle que yo creo que, que el gobierno ya lo tenía previsto y, y ha lanzado una subvención para lo que sería la, la factura electrónica, que es, pues que es un tema también muy, también muy importante. Aquí la clave es digitalizar el flujo de emisión de esas, de esas facturas, de esas facturas entre empresas y, y clientes. Hay una serie de requisitos también, Juan Ramón, que uh -huh. son pues, eso, poder disponer de facturas en formato estructurado, facturas ilimitadas, poder enviar las facturas por correo electrónico, personalizarlas, tener sobre todo un control de vencimiento de, de esas facturas, disponer de copias de seguridad periódica, que esto es algo que, que, que muchas veces se olvida en, la, en las empresas, y luego disponer de, de, de almacenamiento en la nube para, para poder almacenar todas esas facturas. El gobierno lo ha marcado, ha marcado el límite en como mínimo un giga. 
Ramón, explícanos en qué otra consiste vez, vuestra solución otra vez. Claro, sí, sí, muy sencillo. Eh, con otra suite, pequeñita suite de solución que llamamos eh, cuarta factura, o e factura, perdón, que nos permite digitalizar ese proceso tan habitual en todas las empresas de facturación, ¿no? facturación de nuestros servicios, de nuestros productos, etc. ¿Eh? A través de también una suite, más que una suite, una característica intrínseca en todos los módulos de, de Quartab, de ese trabajo cloud, ese trabajo colaborativo, ese trabajo integrado en todas las soluciones del RP, de la empresa, de la compañía, disponemos o podemos ofrecer una plataforma muy sencilla para dejar de utilizar el papel en todos estos procesos tradicionales y digitalizar todo el proceso de facturación, ese envío de facturas vía mail o simplemente a lo mejor esa firma digital, ese encriptado digital de las facturas para dar mayor seguridad a nuestros clientes y a nuestras comunicaciones a nivel administrativo financiero con, con clientes y proveedores. A partir de ahí podemos también incluso digitalizar otros documentos dentro de la empresa como contratos, baranes, recepción de mercancías, es decir, para que el papel que pase por nuestras oficinas sea el mínimo posible en todo momento. Y una vez más, todo esto en cualquier dispositivo ¿eh? y desde cualquier sitio. ¿de acuerdo? A partir de ahí, si vamos un paso por paso por todos esos requerimientos que solicita el kit digital para poder optar a esta, a esta, a esta ayuda, a esta subvención, ¿eh? pues cumplimos con todo. ¿eh? No hay ningún límite de, de facturas, no hay ningún límite de número de, de productos, ni de número de almacenes, ni de número de de clientes uh -huh. eh, para llevarlo a cabo, eh. damos ese, ese giga de, damos, eh. nuestra solución tiene bastante más que ese giga de... Como mínimo dais. Eh, exacto, exacto, de acuerdo. Y eh, también como característica principal o, o general, digamos, de, de, de cuarta PRP, podemos en cualquier momento hacer ese envío masivo de facturas con total seguridad, eh, o esa certificación encriptada de facturas en PDF o incluso en la factura electrónica de facturae eh, para esos clientes que trabajan con administración pública, organismos oficiales, de una manera muy sencilla, muy básica y parecido a Van, ¿eh? en dos o tres días puede estar perfectamente implementado en la compañía. ¿En dos o tres días sí. estaría ya la, la solución implementada? Sí. Wow. Genial, pues yo creo que solo nos queda ver, nos queda ver el precio. Exacto. Eh, voy a ver si... El gobierno, bueno, para, para, esta, para esta, esta solución de, de factura electrónica... Ha previsto una subvención de, de hasta 1.000 euros para tres usuarios. El coste de, de la solución, cuando, mientras va llegando la, la diapositiva, es de 1.200 euros por, por esos tres usuarios. Eh, el bono digital está, en este caso está dividido en función del segmento al que va dirigido. Aquí han incluido los tres, los tres segmentos. El segmento 3, que sería el de las empresas más pequeñas, que van desde cero empleados hasta, hasta menos de tres empleados, pueden optar por un bono de 500 euros. El siguiente segmento, el segmento 2, son las empresas de entre tres y menos de, de diez empleados y pueden optar por un bono de 1.000 euros, que es el mismo bono al que pueden optar las empresas del, del segmento 1, eh, que sería el, el más grande, que son las empresas de entre 10 y menos de 50 euros, 50 empleados. Toda esta información la tenemos por suerte en magníficos.com barra kit digital, donde ahí, ahí está toda, toda bien visible y de forma bien gráfica, y yo creo que es la manera más fácil de, de entenderla. Esta solución cuesta 1.200 euros, entonces está, estamos hablando de que aquí el coste es de 200 euros, 200 euros. para las, las empresas. Aquí ya tiene algo de coste, pero vamos, se me antoja también un coste como muy asumible. Una buena oportunidad, yo creo, sí, sí. Pues muchísimas gracias, Juan Ramón. Yo a creo ti, Mar, que bueno, nos ha quedado más, más, más que claro que es todo lo que ofrecéis desde, desde Quartap, que nos ofrecéis vuestra ayuda para implementarlo en, en todas las empresas. Y, Evidentemente, sí, sí. Y, siempre acompañándonos en cualquier in, implementación que tengáis que realizar. Faltaría nos más. encanta hacerlo, además. Así que nada, gracias por haber venido hoy a, aquí a Madrid a, a participar en este evento. Un placer. Te invito a que sigas por aquí, porque yo ahora lo que voy a hacer es, es volver, a, volver a ver... ¿Qué tal lo llevan mis compañeros? Porque yo creo que bueno, Santi ya, da, si no ha acabado, yo creo que ya, ya debe estar a punto. Así que, así que me voy a girar. ¿Qué tal, Santi? Bien. Te voy a preguntar a ti, que es el que, el que más... Muy bien, tardabas. finalmente ya he acabado, sí. Hace poquitos minutos por eso. Y bueno, eh, como tú sabrás personalmente y muchos de, de los usuarios de Apple, pues iniciar un, un dispositivo de Apple siempre es gratificante, ¿no? Eh, pero el hecho de configurarlo eh, 
con las eh, indicaciones que te puede dar tu empresa y demás, cuando no tienes nociones puede ser un poco más complicado. Y más si ves eh, el caso de mi compañero Daniel, ¿no? que ha sido bastante más rápido. El caso es que después de haberlo configurado todo, instalado, de haber tenido algún problema y demás, pues bueno, finalmente ya está todo instalado, eh, comprobado y funcionando perfectamente. Bien, bien. Pero bueno, en, en cualquier caso, ¿has tenido que, 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 que llamar a esa, o a esa persona de IT o de, IT, o de o la que más sabe de, de informática Exacto, ¿no? sí. para que te acabe de ayudar? Cuando no entiendes nada de informática, pues a la que tienes algún problema, pues te puedes quedar parado, ¿no? Entonces, tienes que llamar a esa persona de ayuda. Un consultor de Apple que se ha metido en el papel perfectamente, que dice que no sabe nada de informática, pero es, bueno, es alguien que forma parte de nuestra red de, de consultores de, de Apple. Pues muchas gracias, Santi. Yo creo que has tardado más o menos unos 40 minutos en, en seguir todas sí. las instrucciones y configurar todas Exacto. las Exacto. En las poner exactamente las mismas aplicaciones que mi compañero Daniel. Dani, ¿tú qué? ¿Algo, algo más que, que añadir? ¿Qué, ¿Qué tal ha sido la, la experiencia? Muy sencillo. Y ha sido básicamente los tres pasos del POSIT que me han dado. Eso Entonces, es lo que te quería preguntar. Pero yo me moría de... de bueno, yo no, yo no. Pero las personas que están aquí yo creo que tenían ganas de ver qué ponía en ese POSIT. Hmm. Eh, ¿Qué ponía? Básicamente encender, esperar y no ha habido paso tres. Vale, ahora eran tres pasos y, y solo eran dos en realidad. Correcto, solo he conectado a internet, he puesto mi usuario y contraseña habitual y a partir de ahí todas las aplicaciones habituales que utilizo en mi organización se han configurado. Ni siquiera me ha hecho falta ayuda de mi equipo de IT, ni virtualmente ni físicamente. Y ya está todo configurado en más o menos unos 10 minutos. 10 minutos estaba todo. Pero claro, esto... esto... ¿Cuánto tiempo le ha tenido que llevar a, a ese departamento de IT en implementarlo y hacer que para ti la experiencia sea tan, tan gratificante en el onboarding? Por lo que sé, muy poco. Han hecho una plantilla, la han dejado lista y ha sido encender para mí y poco más. Pues genial. Uh, pues nada, oye, muchas gracias Dani, muchas gracias a ti por, por, haber, por haber estado hoy aquí haciéndonos esta, esta demostración. Gracias a ti. En realidad es lo que comentaba yo, ninguna de esas dos empresas ficticias cuenta con un departamento de IT, que es lo que nos pasa a la mayor, o le pasa a la mayoría de las empresas de, de este país. Eh, la empresa, la supuesta empresa de, de Dani, nos, nos ha pedido a nosotros pues, que hagamos esa configuración, que realmente nos ha llevado unos 10 minutos hacerlo. Estábamos en Barcelona, el ordenador está en Madrid, no han tenido que acceder a ese ordenador, lo han hecho y así Dani pues, pues ha hecho que... Hemos conseguido que esa experiencia de onboarding para, para ese trabajador que llega a nuestra empresa, pues, pues yo creo que sea, que, sea, que sea espectacular. Hemos hablado de la seguridad, porque esto, una de las cosas que tiene esto del MDM, del Mobile Device Management, es sobre todo la, la, la seguridad que necesitamos todas las empresas, um, proteger pues, la seguridad de nuestros equipos y proteger la seguridad de, de las comunicaciones pues que tienen y que hacemos entre, entre trabajadores. Así que lo que vamos a hacer ahora, vamos a ver, vamos a hablar de las siguientes dos soluciones que precisamente hablan de eso, de ciberseguridad y de comunicaciones seguras. Y yo creo que para ello pues vamos a hacer, como hemos hecho hasta ahora, ver un, un breve vídeo y que nos explica en qué consisten estas, estas dos soluciones. ¿Tus empleados utilizan dispositivos de empresa? ¿Trabajan en movilidad? ¿Proteges de forma eficaz la información de tu empresa? ¿Protege las comunicaciones y los datos para que tus empleados trabajen de forma segura con magníficos? El Gobierno de España ha lanzado subvenciones para que cuentes con seguridad avanzada para los dispositivos de tus empleados y para blindar las conexiones de tu empresa. Consigue hasta 6.000 euros de subvención para proteger las comunicaciones de tu empresa y aumentar la seguridad con magníficos. En Magnífico somos especialistas en Apple y te ayudamos a sacar el máximo provecho de la tecnología. Entra en magnificos.com barra kit digital y te ayudaremos a conseguir la subvención para tu empresa con la protección número uno para dispositivos Apple. Gestiona todos los dispositivos desde un único lugar y de forma sencilla con una solución creada específicamente para dispositivos Apple. Pues quiero dar la bienvenida para que nos hable precisamente de, de, de ciberseguridad y de comunicaciones seguras a María Fernández Castaño. Eh, ella es la responsable del canal de Jamf en el sur de Europa y, y precisamente en el sur de Europa se encuentra hoy porque creo que, está, creo que está hoy en Portugal. Así que, hola María. ¿Qué 
efectivamente estoy en Portugal, espero que me veáis bien. Lo he notado por el retraso, te iba a decir si ibas con una hora de retraso y ya me iba, me iba a preocupar un poco. ¿eh? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar hoy aquí, María. Gracias a vosotros siempre. Oye María, vamos a hablar de, bueno, del principal eh, objetivo de las soluciones que tú vas a explicar hoy, que son, que son dos. Es la de bueno, pues que las empresas al final eh, dispongan de seguridad, eh, tanto en los dispositivos como entre las, eh, en las conexiones entre, entre los dispositivos. El gobierno, para, para que las empresas puedan acceder a, a esas subvenciones, ha puesto pues, una serie de requisitos para que la solución que ofrezcamos los agentes digitalizadores, pues que como mínimo cumplan esas soluciones, que yo sé que la vuestra pues, cumple esas y, esas y mucha, muchas más. Eh, esto lo que incluye es cifrado de extremo a extremo, logs de conexión, control de acceso, control de los dispositivos móviles y, y luego pues que la configuración inicial sea la que, la, la que acabamos de ver ahora. ¿Verdad María? Así que, ¿qué nos cuentas tú? ¿Qué, qué, qué puede hacer Jan por, por nosotros? Bueno, puede hacer magia. Todo lo que damos, efectivamente. Si damos paso a, a la presentación, bueno, primero, como ha dicho Marc, soy María Fernández Castaño, eh, vengo de la parte de Canal de Janf. Hoy quería hablaros de las dos categorías a las que se presenta Janf con Kit Digital, comunicaciones seguras y ciberseguridad, pero antes quería hablaros un poco de Janf. Marc, si me das paso a las siguientes. <coughs> Janf nació en 2002. Eh, es una empresa americana, dos estudiantes de la Universidad de Minneapolis debían gestionar mil dispositivos Mac de forma manual. Os podéis imaginar el tiempo que eso lleva, ya no solo despliegue de aplicaciones, los usuarios, las contraseñas, todos los tickets de soporte que debían crear <coughs> y decidieron, obviamente, hacerlo más productivo con el concepto MDM, Mobile Device Management, que ha explicado antes eh, Mark. Esto lo hace muy sencillo, eh, da igual que tengas cinco dispositivos como mil, todo se lleva eh, muy rápido. Jamf estaba enfocado en la parte de educación y poco a poco ha ido añadiendo herramientas para la parte corporativa, la parte de empresas. Al final, nuestro objetivo principal es simplificar el trabajo a lo que nosotros llamamos nuestros champions, nuestros héroes, especialmente los equipos de IT, puede ser Santi o como puede ser Dani, o empresas que no tengan equipo de IT, no necesitar de, esta, de, esta, de este rol para poder gestionar estos dispositivos. Ahora bien, ¿qué es lo que nos lleva a eh, hablar hoy o estar hoy aquí? Obviamente las ayudas del kit digital, no nos vamos a engañar, toda ayuda viene bien, pero principalmente ese cambio, eh, Marx si continuamos con la, con la presentación, efectivamente, ese cambio que hemos visto del teletrabajo, el dinero. lo que nosotros queremos como objetivo, decía, es tener una empresa segura, una gestión sencilla y simple, de usuario, incluso del empleado que lo gestiona, y proteger la privacidad, tanto del empleado como de la empresa. Este cambio que hemos visto eh, con el teletrabajo, el trabajo híbrido, que cada vez tenemos que ir dos veces a la oficina, tres veces, conectar casa desde una cafetería, desde el tren, estamos viendo que hay un montón de cambios, un montón de aplicaciones en la nube. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros elegir esa aplicación? ¿Cómo la vamos a distribuir? Si realmente la queremos en la nube, on-premise, le estamos dando nosotros al empleado una tarjeta de crédito para comprar esa licencia, le estamos dando acceso a un Apple ID personal para que se la descargue, se lo queremos desplegar como hemos hecho con Dani automáticamente y tener un poco más de control. ¿no? Ya no solo es un tema de aplicaciones, sino también tema de escritorio. Antes utilizábamos el típico ordenador de escritorio con el, el armatoste de CPU, la pantalla, etcétera, y cómo lo estamos moviendo todo a portátiles. Una cosa más de movilidad, más sencillo de transportar. ¿no? Ese despliegue de ordenadores, ¿cómo lo estamos entregando? Necesitamos una persona física que haga entrega de ese dispositivo, necesitamos que una persona física haya hecho una configuración previa o haya ayudado en intervención como ha podido ser Santi, o lo podemos hacer con tres pasos, que de hecho son dos, como ha hecho Dani. Ya no solo es aplicaciones ni, ni portátiles, sino también 
también riesgo, el aumento de riesgo en, en seguridad que estamos viendo hoy en día. Ataques de phishing, malware, riesgos, amenazas, de qué manera nuestro dispositivo puede no solo detectarlo, sino ponerlo en cuarentena y decir, oye, esta aplicación no es buena o esta página web no es buena, no vamos a, co a coger el riesgo de poner eh, en peligro la información de la empresa. Como os decía, hoy hablamos de dos categorías. En primer lugar, comunicaciones seguras. En comunicaciones seguras vemos lo que es la gestión y, el, y la conectividad del dispositivo. No solo del dispositivo, sino del empleado, por supuesto. La clave principal o éxito que tenemos en Jamf es ese despliegue que habéis visto con Dani, lo que llamamos eh, Zero Touch Deployment, eh, despliegue sin toque, en el que nosotros brindamos al empleado la experiencia de abrir desde la caja un nuevo dispositivo, encenderlo, elegir idioma, wifi y país en el que nos encontramos y tenerlo todo descargado. Todo descargado me refiero a las aplicaciones aplicaciones, herramientas, correo electrónico que nuestro empleado necesita. Al final, la clave de toda empresa es centrarse en productividad, ahorrarse el tiempo y costes, ¿de acuerdo? Ser más eficiente. Podemos gestionar, como bien decía Mark, la gestión de dispositivos Apple, ya sea Mac, sea iPhone, sea iPad, sea Anteles. Tener una comunicación cifrada, eh, asegurándonos que accedan al servidor de Jamf y no otro servidor externo al que pueda poner en peligro la información de nuestra empresa. Además, la gestión de aplicaciones. Esta gestión de aplicaciones no solo es el despliegue. Oye, pues tú estás Dropbox o Office 365, que bien ha explicado Tony antes, sino tenemos que también tener en cuenta por qué esa aplicación es la que vamos a usar, de qué manera se está desplegando. Estamos siendo productivos con esa aplicación, intentar recopilar toda la información que podamos sacar de ella. El self service es nuestro catálogo de aplicaciones, es como nuestra tiendecilla, imaginaros una Apple Store, pero todas las aplicaciones que también sean de terceros, ¿no? A lo mejor queremos brindar eh, la experiencia de nuestros empleados, de poder ser independientes o tener un poco más de autonomía en decidir me quiero descargar esta aplicación o no para mi trabajo. Y, por supuesto, asegurar esa comunicación cifrada. Como siguiente punto, segunda categoría era la ciberseguridad, que engloba la protección de los dispositivos Apple en la empresa. Ya no es protección del dispositivo, sino también protección del empleado, del usuario, credenciales y protección de la información de la empresa. Como os mencionaba antes, eh, tenemos que tener en cuenta riesgos, amenazas, virus, eh, phishing, todos los ataques que nos puedan eh, venir de cualquier lado. ¿Cuántas veces nos ha ocurrido que recibimos un correo de Apple Store? No tiene suficiente capacidad en la nube o tienes que comprar eh, más espacio o Netflix, actualiza tu método de pago o Cualquier otro ejemplo que o Microsoft, ¿no? En la contraseña, restablecer contraseña. ¿Cuántas veces nos ha pasado de recibir ese tipo de correos? Ahora bien, nos arriesgamos o nos fiamos solo del logo, de la URL, solo porque parece oficial, vamos a darle un clic, puede que nos descargue un virus, puede que ponga en peligro esa información. Con estas soluciones de ciberseguridad lo que hacemos es que esa aplicación o página web se, con nuestra solución lo pone en cuarentena, protegiendo así ese dispositivo y esa información. A continuación os he preparado eh, un pequeño vídeo de los cuatro productos que se podrían valorar en las soluciones. Obviamente una solución más sencilla y una más compleja. Empezamos por Jam Fundamentals, una herramienta totalmente sencilla y súper simple, hasta yo la puedo usar, que yo no soy técnica, podemos ver todos los dispositivos, desplegar aplicaciones de la Apple Store o de terceros, podemos crear la gestión de usuario y eh, agruparlos por diferentes departamentos, edificios, ciudades, que queramos eh, diferenciar los empleados. Configurar el fin, 
seleccionar ciertos eh, ajustes, pues por ejemplo, fondo de pantalla, etcétera, y evitar que se eliminen aplicaciones. Ahora hemos saltado a Jump Pro, que sería la parte más compleja. Aquí podemos hacer muchísimas más funcionalidades, pero principalmente una de las cosas que quiero identificar es el inventario. El inventario donde nosotros podemos sacar información de cuándo me caduca la garantía, cuánta batería eh, dura los dispositivos, identificar esos dispositivos en concreto donde necesitan más atención por nuestra parte, independientemente del despliegue de aplicaciones, usuario y conectarlo con el Active Directory que explicaba antes Tony. Jamf Protect, lo que os explicaba de eh, el tipo de riesgos, de amenazas, lo que hace es, es estudiar ese contenido, esa aplicación o ese riesgo de acceso a nuestro dispositivo y de qué manera lo estudia, lo pone en cuarentena y lo elimina de nuestro dispositivo. A continuación veis una notificación que no ha sido posible descargar esa aplicación. Nos da incluso también un, una información de, de dónde viene que ha podido acceder y de qué manera es de un riesgo más alto o un riesgo más bajo. Y por último saltaríamos en breves ahora a la cuarta solución, cuarto producto que es Threat Defense. De la misma manera que os he explicado el anterior para Mac, este sería específico para la parte móvil. Lo mismo, riesgo de encontrar emails, aplicaciones que nos descargamos, contenido hace exactamente lo mismo, pone en cuarentena esa, ese dispositivo y elimina esa aplicación o ese contenido. Incluso muchas veces no nos damos cuenta con juegos, por ejemplo, que nos descargamos, están haciendo pantallazos de nuestra información que nosotros ni sabemos. Esos pantallazos de información los elimina por completo, dejando así totalmente seguro y protegido el dispositivo. Ahora no quiero terminar solo con las soluciones, sino que también quiero contaros que Jamf no, no solo se centra en estas soluciones, sino que queremos brindar una experiencia completa. Gracias a Magníficos, es nuestro partner certificado por excelencia, conocen todos los productos de PAPA, hacen un servicio y una puesta en marcha perfecta y esto también es gracias a la extensión de nuestros productos. Marc, si continúas con las siguientes... Podemos ver primero por la relación que tenemos con Apple, siempre hemos seguido los pasos que ha hecho Apple, ya que, ya que utilizamos solo gestión de dispositivos Apple, el soporte en el mismo día. El poder actualizar el sistema operativo en el mismo día es muy importante. ¿Cuántas veces hemos oído, tengo que actualizar Big Sur o Catalina o Monterrey? Uy, pavor, no, no. Eh, más adelante, no, eh, la próxima semana o el siguiente día, ¿no? Porque nos da miedo a que perjudique nuestro trabajo o nuestras aplicaciones, etcétera. El estar alineados con Apple nos permite no solo sistemas operativos, sino dispositivos que van sacando, que va sacando Apple, lo podamos implementar también con Jam. Lo que os explicaba antes de que no solo nos enfocamos en el producto, sino lo que es la experiencia completa, es por esa integración que permite Jamf con otras aplicaciones. Por ejemplo, Tony ha mencionado Office 365 o que utilicéis eh, Azure, Okta, Google. Cualquier herramienta de Active Directory o otras aplicaciones son posibles con Jamf. Además, quiero invitaros, en la siguiente diapositiva lo veréis, nuestra comunidad Jam Nation. Es la comunidad más grande de Haití. No hace falta ser Haití, yo también puedo meterme. Pero nos dan truquillos, consejos de cómo gestionar mejor nuestros dispositivos Apple. Incluso la Marketplace, que es nuestro mercadillo, de todas las integraciones posibles con Jamf. Hay más de 300 integraciones. Con esto quiero terminar. Repiéndome otra vez que no solo nos centramos en lo que es el producto, sino englobamos un, soluciones para nuestros usuarios, para los dispositivos, las aplicaciones, los datos y toda la gama de servicios que Jamf a través de Magníficos se puede gestionar. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti María. La verdad es que no se me ocurre nada más seguro que dejar precisamente la seguridad en, en, en vuestras manos. ¿Te parece bien que hagamos un repaso a, a, 
cómo, cómo el gobierno está, está repartiendo estos bonos. Vamos a ver primero eh, lo que sería el bono que está destinado a, a las comunicaciones seguras y, y para ello el, el, el gobierno de España va a destinar un bono de 125 euros por usuario. ¿Vale? tanto para el segmento 1 como 2, es decir, para empresas que van desde 3 hasta menos de 50 usuarios. Vuestra solución parte desde los 60 euros, con lo cual, pues, si sumamos aquí el bono, pues se puede implementar esta, esta, esta solución de comunicaciones seguras, de momento, de entrada, sin invertir eh, ni un solo euro. La siguiente solución, que es la de ciberseguridad, para ella el gobierno también ha, ha, ha previsto un bono de 125 euros para los tres segmentos, es decir, empresas desde cero empleados hasta, hasta menos de, de 50. Y también eh, la solución de ciberseguridad con Jamf que hemos preparado desde Magníficos, parte de, desde los 60 euros, así que el, eh, implementar esta solución de momento estaría más que, estaría más que cubierta. Eh, María, Soy muchísimas ya, gracias por haber querido... Y podido estar hoy aquí, estando, estando en Portugal. ¿Cómo estás? Gracias a vosotros, Marc. Una pena no estar ahí, pero encantada y siempre muy agradecida a vosotros. Pues muchas gracias, María. Pues eh, bueno, pues hablando de seguridad y de, y de privacidad, yo creo que, que lo mejor es que veamos un, un vídeo que ha preparado Apple sobre precisamente eso, sobre la, la, la privacidad, y que me parece fantástico. La siguiente venta es un tesoro digital. Los datos privados de la encantadora Rocío. ¿Cómo? Lote número uno, sus emails. Los que ha abierto y leído. Sus compras en la farmacia. Sus transacciones recientes. Dan 600, 620, 640, 660, 680. Qué importante contar con privacidad. Y qué importante contar con, con, con un agente digitalizador para poner en marcha todas estas soluciones que hemos, que hemos visto hoy. Y os voy, a hablar de, os voy a hablar de nosotros como agente digitalizador, os voy a hablar de, de magníficos. Me voy a permitir que diga pues, que somos un equipo que está, está formado por grandes, por grandes profesionales, que, que muchos de ellos forman parte de, de, esta, de esta red de Apple Consultants Network. Un equipo que son, eh, todos son apasionados de la tecnología, y como no, de los, productos, de los productos Apple, y que trabajan eh, dedicados en exclusiva a una, a una serie de, de, de cuentas, en este caso, cuando hablamos de, del sector de las, de las empresas, y, y que disfrutan mucho pues, desde, desde aconsejaros, desde cuando nos acudís a nosotros con, con, con algunas dudas, para que os demos asesoramiento, hasta luego lo que sería toda la, la implementación de los dispositivos que, que habéis comprado con nosotros, como todo lo que viene después, como la recompra y demás. Magníficos, contamos con un catálogo online de más de 15.000 productos. Son 15.000 referencias únicas de accesorios totalmente compatibles con cualquiera de los dispositivos Apple. También una de las cosas que ofrecemos y, y que puede ser interesante para vosotros son, son las distintas opciones que, que, que tenemos de compra para, tanto para empresas como, como para autónomos. Aquí estamos hablando de, de financiación para empresas y autónomos con condiciones pues, muy, muy interesantes, de renting o de leasing y de recompra 100% online. Y aquí sí que me vais a permitir que re, re, remarque esto de, de recompra 100% online porque estamos muy orgullosos de, de, de presentar pues, una de las primeras recompras que, en las cuales el proceso es totalmente, totalmente online. Como podéis ver en este vídeo que, que está apareciendo de fondo, cuando tú como empresa tengas la necesidad ya de, de renovar el equipo pues que ya has tenido durante unos años, vas a poder acceder a magníficos.com, seleccionar la opción de, de recompra y ahí vas a poder seleccionar de qué dispositivo está, estamos hablando, de qué dispositivo quieres renovar. Simplemente rellenando un par, un par o tres de pasos, escogiendo el modelo exacto y la, la versión de, de tu dispositivo, vas a poder cerrar esa, ese, ese proceso de recompra online y poder recibir una cotización totalmente, totalmente gratuita y de, y de forma muy rápida. Si además en ese proceso de recompra incluyes un, un Mac con, con M1, es decir, cambias el, tu viejo dispositivo por un, un nuevo Mac M1, verás que se aumentará la cotización que te vamos a dar, va, va a estar aumentada en, en hasta más de 
menos de 100 euros. Vamos, que yo sinceramente no, no se me ocurre una opción mejor que, que dejar que Magníficos te acompañemos en, en todo este proceso de, con las subvenciones de, del kit digital, incluso con la, con la recompra. Pues bueno, pues nada más. Quiero dar las gracias a, pues a todas las personas que habéis estado conectadas hoy en el, en el streaming, a todas las personas que habéis venido hoy de forma presencial aquí al, al web de Arena de, de Madrid, un, un, un sitio magnífico. Y dar las gracias también pues, a, a todos los partners que nos han ido acompañando durante, durante el evento. Solo recordaros que cualquier duda que os haya podido quedar, pues, podéis entrar en magníficos.com barra, barra kit digital y allá podréis despejar cualquier duda. Y si no, pues nos escribís, nos llamáis y estaremos encantados de, de atenderos. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.